。上一次介绍过河背水塘有一个好靓嘅 S 型堤坝，同埋一个非常茂密嘅竹林。讲到竹林，要揾一片非常茂密嘅竹林打卡，亦都有另一处嘅地方，位于西贡北港古道嗰度就有一处非常特别嘅竹林，一片嘅竹林向外伸展，形成一个圆弧嘅顶部，仿如穿越一片竹林隧道一样。北港古道呢一度就系种植咗超级多、超级茂密嘅竹林嘅地方，一支支幼细嘅小竹枝。真系令人眼花缭乱，数都数唔晒咁多。再上到去茅坪呢度，种咗一棵非常独特嘅植物，叫做茅坪藤黄。佢嘅藤咧就系、是、不断向住四周围伸延出去，非常之特别。好多人咧都会为咗呢一棵藤而过嚟打卡。今日呢一条简单轻松嘅郊游路线，主要就系有呢两个嘅打卡景点。而家就等我带大家过去观摩一下啦。请大家订阅 David 大卫嘅频道，你嘅支持就系我嘅拍片动力。大家好，我系 David， 今日前往北港，我就会喺彩虹村嘅 C 出口靠右转右，穿过隧道上地面，行前几步咧就会有一个巴士站，我哋可以搭九十二号巴士，车费六个八，坐到去北港站落车。落车之后，我哋向住车嚟嘅方向向前行。好快地喺右手边咧，我哋可以揾到一条路叫做北港路，呢条路就可以直通去北港古道嘅入口啦。之后咧，我哋就不断沿住呢一条北港古道一路行到去北港古道嘅入口。呢条嘅平路上边，话长唔长，话短唔短，都要行成十几分钟。会经过北港村，再行上一条微斜嘅路上山，走到去上面一个闸位，呢一度仍然系北港路。不过我哋就靠咗行左手边嗰一条小径，再行上多少少，呢一度有个 V turn 嘅位，我哋就喺呢一度 V turn， 然后沿住左手边一条沟渠一路行过去，行到尽头，终于有一个指示牌指住茅坪嘅方向一公里，呢一度正正就喺北港古道嘅入口，呢度先系我哋郊游嘅起步点。从起步点我哋行一段好短嘅时间，好快我哋就可以遇见一片嘅竹林。呢度就有一啲抌落嚟嘅竹枝，砌成一个圆拱，好似喺度欢迎紧我哋进入咁啊！非常多根嘅竹枝，不过行前多少少，呢一度先系重点嘅打卡位啊！呢一度更加似一条圆柱状嘅隧道啊！呢一片竹林嘅竹枝咧，抌落嚟好似一个圆拱咁，抌到好似就嚟跌落嚟咁啊！一路沿住呢一条竹林嘅隧道，一路走上上边，就好似走入去一个奇幻世界一样啊！我觉得由呢度从上面影落去咧，就更加有穿越感。等我哋都喺呢一度打翻张卡先。咦，大家唔好以为竹林之旅就咁就完结啊！因为喺前面仲有一片大家意想不到咁茂密嘅竹林喺前面啊！指示牌指住往麻坪嘅方向，仲有七百米。喺见到指示牌再行前多少少。好快，我哋可以进入一片超级意想不到咁茂密嘅竹林入边啦！真系非常之花多缭乱啊！呢度只会见到有好多根嘅竹枝，中环交错，真系数极都数唔晒啊！而且呢一片竹林冇被遮挡，亦都可以被阳光透射到入嚟，真系非常之靓啊！喺呢一片长长嘅竹林路上面行走，感觉真系非常之独特啊！真系令我非常之诧异，冇谂过呢一度可以种到咁多嘅竹啊！仲要喺一个咁大范围面积入边种咗咁多嘅竹树，每一支竹都系非常之纤幼。好彩呢一度冇熊猫，如果唔系真系开心死佢啊！咁多竹树真系有排食啊！呢一大嘅竹树林，相信就系全香港最大最茂密嘅竹树林啦。好啦，呢一度就系其中一个好靓、好重要嘅打卡景点啦。之后嘅路咧就会辛苦一啲啦。之后就系不断上山，要去下一个景点探寻藤黄，都要上三百几米咁高嘅山。上山嘅途中，偶尔都会揾到一啲小路可以穿梭入去竹林入边。咁你就可以了解到呢一片竹林有几大面积，种植嘅竹树有几咁茂密、几咁纤幼啦。呢度可能都系一个几好嘅打卡点。不过条路都系被人开拓出嚟，就唔系好正式。大家行起上嚟就要小心一啲啦。我哋上翻去石级路上面
跟住落嚟就要面对一条非常之长、非常之辛苦、行极都行唔到尽头嘅石级路上面上山啦。要上三百几米高嘅茅坪，探寻滕王过江龙都唔系一件容易嘅事，大家就要保留体力啦。不过好彩呢一条石级路上面都比较多树荫，唔使晒住行咁辛苦。终于我哋都嚟到呢一个十字交叉位啦。直去系梅子林，右手边可以去茅坪，左手边就系去基围尔营。我哋要揾嘅茅坪藤王就系喺基围尔营嘅方向。呢笪平地咧就有个凉亭可以休息，喺呢一度食下嘢，饮下水，恢复体力先。头先从北港站行到嚟茅坪呢一点咧，就已经用咗大概一个零钟左右。喺十字位转右行，可以去到昂坪同埋大金钟一个好靓嘅草地。咁我哋今日要揾嘅茅坪藤王咧，其实就喺凉亭嘅附近。睇完藤王咧，有啲人就会顺住梅子林一路行到去富安花园离开。不过沿路就冇乜景睇啦，我就建议大家行过去昂坪嗰度离开啦。喺凉亭嘅右手边行过少少，咦，我哋开始见到有好多嘅树藤伸延咗出嚟。哇，初次嚟到嘅时候真系觉得非常之奇妙啊！呢啲树藤竟然可以伸展到咁长咁远。呢一啲攣下攣下嘅树藤就好似一啲电话线咁啊！咦，传说中嘅茅坪藤王就喺呢一处嘅地方上面啦。所有嘅树藤都系从呢一个地方伸延出去。呢一棵树粗壮嘅树干都系以一个螺旋形咁去生长。茅坪藤王真正嘅学名叫做黑藤子，亦都称为过江龙。树干粗壮，藤子亦都向住四周围伸延出去。非常之霸道，非常之壮观，就好似成片嘅森林都系属于佢嘅一样，所以呢一棵树名副其实称为藤王。佢缠绕嘅呢间屋仔咧，就系一间废村校嘅厕所嚟嘅。从呢个角度望出去，就真系好似好多嘅巨石喺呢个森林嘅树上，非常之吓人嘅场面。好多人咧都会为咗同呢一棵藤王打卡，专程过嚟茅坪呢一度。不过影相之余都要好好保育呢一棵巨藤啊！成个森林都系呢一棵巨藤嘅天下，成个森林都有佢嘅分支，佢嘅踪影。好啦，等我哋一齐欣赏一下呢一啲弯弯曲曲，好似电话绳咁嘅树藤啦，真系非常之奇特壮观啊！好啦，欣赏完树藤要离开嘅方法有两个嘅，第一个咧就系直落去梅子林嗰度。不过去梅子林嗰条路咧就平平无奇，冇乜特别，而且条路都系非常之长嘅。我就建议大家可以去茅坪嘅，茅坪嗰度咧有一片好靓嘅草地，亦都可以望到西贡一处嘅美景。茅坪有几靓咧？上一条关于绿巢石林嘅片咧都有经过，有兴趣咧都可以睇翻我之前拍过嘅影片。请大家订阅 David 大卫嘅频道，你嘅支持就系我嘅拍片动力。咁昂坪营地呢度嘅风景咧，就真系非常之靓啊！因为佢山下望到嘅风景咧，就系、是、西贡一带咧，所有嘅土聚啊、游艇啊，都可以望得到。而且佢嘅方位咧系朝向正东面嘅，所以亦都可以睇到一个好靓金黄色嘅日出。所以呢一片嘅平原咧，就吸引咗好多嘅市民。专登走过嚟呢度，一路欣赏风景，一路静坐倾偈。只可惜今日嘅能见度咧就差得多，所以就睇唔到好多嘅风景啦。不过身处喺呢一片金黄色嘅平原上边咧，都真系好舒服啊！呢一度就系最后一处值得大家欣赏嘅风景。呢度甚至可以坐一个下午，可以欣赏到咁靓嘅风景，喺度野餐食下嘢，同埋三五知己喺度倾偈。生活就系咁简单而快乐。大家想了解一下山下嘅风景嘅地名咧，都可以嚟到呢一个观景台上边，标示咗好多西贡各处嘅景色地名。呢一大片金黄色嘅平原上边咧，我都逗留咗好耐啊，真系好舒服啊！呢一度真系风凉水冷同埋宁静。
咁呢一大片嘅平原咧都系好长嘅，大家就可以揾一个私人啲嘅地方，冇咁多其他人嘈杂声嘅地方咧，静静喺度观赏风景。好啦，最后离开嘅方法咧，我哋继续沿住呢个昂平营地条路行。呢度咧就会有一张嘅地图指示我哋嘅位置，跟住我哋沿住左边呢条路咧，就可以行到落去大水井同埋菠萝斜，跟住就可以去到西贡出翻去啦。希望你都会中意我今日介绍嘅呢条片，中意嘅话咧可以俾个 like 我同埋订阅我 channel， 同埋记得将条片分享俾你中意交友嘅朋友。